Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Freitagmorgen zu einem Reading für das anstehende Wochenende. Ja meine Lieben, ich dachte mir, ich frage mal wieder getrennt nach weiblichem und männlichem Kollektiv. Ja, wir haben ja immer mehr männliche Zuseher ähm, hier auf unserem Kanal und deswegen hatte ich heute das Gefühl, wir sollten mal wieder fragen, welche Energien stehen jetzt vor allem denn dir zur Verfügung, wenn du als Frau schaust und für alle Männer herzlich willkommen. Wir fragen, was kann denn jetzt das männliche Kollektiv am Wochenende erwarten? Welche Energien sind hier? Welche Aufgaben kommen vielleicht? Wir werden mal sehen und uns überraschen lassen. Ja, ich habe mir gedacht, ich bitte jeweils um nur eine Tarotkarte aus dem Rider Waite Tarot. Dann habe ich hier das Epic Light Lenormand zur Klärung. Und am Schluss ähm, holen wir uns aus dem Schutzengel Orakel für das gesamte Kollektiv noch einen Schutzengel. Ja, ich bin gespannt, meine Lieben. Schauen wir mal. Wir haben ja diese Vollmondwoche jetzt fast hinter uns gebracht. Und gucken mal, wie geht es am Wochenende für die Damen weiter. Welche Energien stehen am Wochenende dem weiblichen Kollektiv zur Verfügung? Um was könnte es gehen? Ah, die acht Stäbe. Das ist eine Karte, die steht im Tarot dafür, dass ich etwas weiterentwickeln möchte. Also man könnte auch sagen, ein bisschen eine ja, explosive Energie nach vorne. Vielleicht befindest du dich seit längerem in einer Stagnation oder hast das Gefühl, oh, mein Leben ist so ein bisschen zäh. Dann könnte am Wochenende hier ein Schub nach vorne kommen. Die acht Stäbe stehen aber auch für Nachrichten, die dich erreichen könnten. Ja, vielleicht bekommst du ähm, Post oder eine, eine Nachricht, eine WhatsApp oder eine E-Mail, die etwas in Schwung bringt in deinem Leben, die etwas verändert. Was ich hier aber auch wahrnehme, es könnte sein, dass du dir am Wochenende Gedanken über deine Zukunft machst. Vielleicht möchtest du dir mal ganz konkrete Ziele setzen für etwas, denn die acht Stäbe, Feuerenergie, ja, du siehst diese Stäbe, die sind im Prinzip schon auf ein Ziel ausgerichtet. Was das Schöne an der Karte ist, das ist bei den Stabkarten im Tarot ja immer so, wir haben hier diese kleinen grünen Plättchen an den Stäben. Das heißt, wenn du jetzt am Wochenende dir vielleicht mal Zeit nimmst und in einem bestimmten Bereich deines Lebens dir Ziele formulierst oder dir eine Vision kreierst, ja, dann stehen hier die Chancen ganz gut auf Erfolg. Wir schauen mal aus dem Lenormand, um was könnte das dann hier gehen. Warum fallen denn hier die acht Stäbe? Eine erste Karte, oh, da fällt gleich mal das Gift. Eine Zusatzkarte hier im Epic Light Lenormand, das Gift steht für alles Toxische, für alles, was dir nicht gut tut. Hm, da kommen wir natürlich sofort in den Sinn, es könnte tatsächlich sein, dass dich Nachrichten erreichen und diese Nachrichten bringen dich ein wenig aus dem Gleichgewicht. Vielleicht gibt es da einen Menschen, den du in deinem Leben ähm, bereits so als kleines Gift erkannt hast, ja, also in Anführungszeichen bitte nicht falsch verstehen, sondern ähm, du weißt vielleicht, dass dir eine bestimmte Verbindung gar nicht so gut tut. Dieser Mensch könnte sich vielleicht bei dir melden am Wochenende. Ja, vielleicht geht es aber auch um die Befreiung aus einer Situation, die dir ungesund vorkommt, dass du dir da ganz bewusst Ziele setzt. Hier fallen die Fische in diesem Deck. Ähm, eine Karte, die kann für eine Seelenpartnerschaft stehen, aber auch für deine Finanzen. Okay, ich möchte es auch gleich äh, auf beide Bereiche deuten. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass du dich in einer Seelenpartnerschaft befindest und bist gerade am Loslassen, ja, und jetzt erreichen dich an diesem Wochenende Nachrichten von deinem Seelenpartner. Du hast aber so das Gefühl, das tut dir nicht gut. Ja, also das könnte sein. Spür dann auch gut in dich hinein, was du machen möchtest mit der Nachricht, ob du sie beantworten möchtest, wie du sie beantworten möchtest. Ja, manchmal reagieren wir ja da sehr, sehr spontan und emotional auf sowas. Ja, also da hilft es immer, wenn wir Nachrichten bekommen, die uns zunächst mal ein bisschen ins Grübeln bringen, wenn wir uns mit der Beantwortung etwas Zeit lassen. Ja, das wäre jetzt so ein Tipp von mir. Ähm, 
Es könnte aber auch um deine Finanzen gehen. Vielleicht hast du dich finanziell ein bisschen verzettelt ähm, oder bist hier in eine Situation geraten, die dir nicht gut tut, die ungesund ist. Ja, und äh, suchst jetzt ganz konkret nach Möglichkeiten, da rauszukommen. Das wäre denkbar. Oder aber auch für Berufe jetzt gemünzt. Es könnte sein, dass du etwas tust im Moment beruflich, wo du einfach spürst, das ist überhaupt nicht mehr meins. Und je länger ich das tue, desto ähm, ausgelaugter fühle ich mich. Ja, ich spüre im Prinzip, äh, zieht es mich woanders hin dann wäre es denkbar, dass du dir über deine Finanzen Gedanken machst. Ja, aber dann ist es auch sehr sinnvoll, dich wirklich mal hinzusetzen, dir einen ganz konkreten Plan zu machen, wie könnte ich meine berufliche Situation ändern. Wir fragen mal noch ein bisschen weiter. Ja, da geht es vielleicht auch um Erkenntnisse. Vielleicht bringt dir diese Situation jetzt am Wochenende eine wichtige Erkenntnis. Auf die Seelenpartnerschaft bezogen könntest du vielleicht erkennen, eigentlich tut mir der Kontakt mit meinem Seelenpartner, meiner Seelenpartnerin im Moment gar nicht gut. Ja, ähm, deswegen entschließt du dich vielleicht auch ganz klar zu kommunizieren, dass du keinen Kontakt möchtest. Ja, es könnte allerdings auch sein, das kommt mir auch gerade in den Sinn, dass du Nachrichten bekommst und das passiert im Moment ja auch häufig und du spürst, dein Gegenüber hat sich vielleicht weiterentwickelt, ja, die Nachrichten werden in einer anderen Energie geschrieben, ja, wie du sie vielleicht noch kennst, das wäre auch denkbar. Auch auf die Finanzen und den ähm, Beruf bezogen bedeutet der Stern Erkenntnisse, dir könnte etwas klar werden. So, jetzt haben wir hier nochmal zwei Karten gleichzeitig, mal gucken. Ah, wie wunderschön, die geistige Welt und die Öffentlichkeit. Öffentlichkeit, der Park, auch für ein Treffen, für eine Begegnung. Also die geistige Welt könnte das Ganze hier initiieren. Gerade in den Seelenpartnerschaften ist die geistige Welt aktuell sehr aktiv. Ja, Vielleicht, das wird jetzt gut zu dem passen, was ich vorhin gesagt habe, bekommst du Nachrichten von deinem Seelengefährten oder deiner Seelengefährtin, die dir zeigen, da hat sich etwas verändert und dann sagt die geistige Welt, okay, dann probier es aus, triff dich mit deinem Seelenpartner, dann siehst du schon, ob sich etwas verändert hat. Ja? Also ich frage hier natürlich für das Wochenende, aber das könnte auch erst nächste Woche passieren, bitte bedenkt immer, die Zeit ist relativ. Ja? Ähm, das wäre jetzt denkbar, wenn es eher um deine Finanzen und den Beruf geht, dann könnte es sein, dass du von der geistigen Welt ermutigt wirst, ja öffentlich, in der Öffentlichkeit, Veränderungen vorzunehmen, vielleicht tatsächlich auch Dinge offen zu legen, gerade wenn es vielleicht um finanzielle Probleme geht, dass du dir Hilfe suchst, ja, dass du dir Hilfe suchst, da kommt mir gerade eine Beratung in den Sinn, die ich jetzt gemacht habe für eine Klientin, die in eine Schuldensituation gerutscht ist, ja, und die hat das so ein bisschen verdrängt und jetzt sucht sie sich Hilfe und jetzt ist es so, so, so happy, ja, dass sie das äh, angeht, also das ist auch denkbar. Ja, sehr interessante Energien, auf jeden Fall, ähm, das weibliche Kollektiv hat am Wochenende mit ähm, Energie zu rechnen, die eine Situation verändert die dir helfen möchte, aus Stagnation herauszukommen oder die dich mit überraschenden Neuigkeiten äh, versorgt. Ja, vielleicht passiert etwas sehr Unerwartetes, aber dann verlass dich darauf, das sollte auch genauso passieren. Ja, jetzt schauen wir mal ins männliche Kollektiv, da bin ich gespannt. Eine Botschaft bitte für das männliche Kollektiv. Eine Botschaft. Die Herren der Schöpfung. Hm, hat sich ein bisschen bitten lassen. Wow, der Narr. Das ist jetzt gewaltige Anfangsneubeginn. Mutenergie, würde ich sagen. Der Narr, die allererste Karte im Tarot mit der Nummer 0, steht für die Tabula Rasa. Ja, vielleicht geht es für dich, wenn du jetzt hier zuschaust, am Wochenende darum, ähm, mutig einem Neubeginn in deinem Leben ins Gesicht zu blicken. Vielleicht hast du schon länger das Gefühl, du müsstest dich ähm, aus einer bestimmten Lebenssituation befreien. Kann jetzt auch wieder, wir machen ja hier ein ganz allgemeines Reading 
für alle Lebensbereiche sein. Ja, vielleicht geht es für dich auch ähm, um den Job, aber es könnte auch um eine Beziehung gehen. Es könnte ähm, vielleicht um eine Wohnsituation gehen. Vielleicht hast du das Gefühl, du musst umziehen, dich räumlich verändern. Alles denkbar, wir werden den Ganzen natürlich auf den Zahn fühlen, <lacht> meine Lieben. Um was geht es denn bei diesen Narren im männlichen Kollektiv? Um was geht es? Oh, da fallen gleich drei Karten. Die Eule, der Berg und das Schiff. Okay, das wird jetzt schon sehr, sehr deutlich hier. Denkbar ist, dass du eigentlich diesen Neubeginn schon eine ganze Zeit vor Augen hast, aber der war bislang blockiert. Da steckt eine große Sehnsucht dahinter, deine Lebensreise fortzusetzen, vielleicht auch die Sehnsucht nach einem anderen Menschen, aber du hast dir bislang zu viele Gedanken gemacht um eventuelle Konsequenzen, wenn du tatsächlich den Absprung ins Neue wagst. Die Eule hier in dem Epic Light Lenormand steht ja symbolisch für die Karte, die Vögel. Aber hier habe ich immer das Gefühl, die Legung möchte uns mitteilen, dass man sich vielleicht bisher zu viele Gedanken um etwas gemacht hat und zu wenig auf die Intuition geachtet hat. Ja? Und genau das könnte die Blockade gewesen sein. Wenn dich also deine Gedanken, dein Verstand, ja, vielleicht auch sehr rationale Argumente, bislang von deinem Neubeginn abgehalten haben, könnte jetzt am Wochenende große Sehnsucht entstehen nach Neuland in deinem Leben. So fühle ich das, ja. Wir fragen mal noch ein bisschen weiter. Um was geht es hier bei diesem Neubeginn? Oh, da geht es um deinen Selbstwert, ja. Die Blumen sehe ich immer im Lenormand für allem, vor allem für deinen Selbstwert aber auch für Geschenke, für Einladungen, für Treffen. Also es ist jetzt durchaus denkbar, dass wir das auch ein bisschen in Beziehung setzen können. Ja? Wenn du jetzt als Frau guckst und es gibt tatsächlich einen Seelenpartner, ähm, der für, vielleicht für dich so in der Vergangenheit eher als kleines Gift gegolten hat, ja, du hast dich vielleicht zurückgezogen, du hattest das Gefühl, dieser Mensch entscheidet sich nicht für dich, vielleicht gab es auch verletzende Situationen, dann wäre es durchaus denkbar, und das passiert ja im Moment sehr häufig, dass dieser Mensch durch eine Transformation geht, dass er vielleicht tatsächlich auf dich zukommt mit Nachrichten, vielleicht sogar mit einer Einladung. Ja, genau, und das könnte dann sehr gut dazu passen, was ich vorhin hier wahrgenommen habe, dass du erkennst, Vielleicht hat sich da was verändert oder vielleicht verschwindet diese Blockade. Vielleicht ist dieser Mensch jetzt bereit für einen Neubeginn. Also das wäre denkbar. Ich nehme aber auch wahr, dass du dich als Mann mehr und mehr in deinen eigenen Selbstwert hinein entwickelst. Ja, du erkennst, dass du Liebe, Glück, Erfüllung in deinem Leben verdient hast und triffst vielleicht jetzt mutige Entscheidungen, deinem Herzen zu folgen. Für den beruflichen Bereich wäre möglich, dass du bisher vielleicht aus Vernunftsgründen, aus ähm, finanziellen Gründen in einer Position geblieben bist, obwohl du gespürt hast, da gibt es noch etwas anderes. Ja, und jetzt folgst du diesem äh, Impuls aus deiner Seele, denn auf berufliche Belange bezogen stehen die Blumen auch oftmals für Gaben und Talente, die wir mit ins Leben bekommen. Vielleicht erwacht in dir im Moment ein neues Talent, eine Gabe, wo du sagst, eigentlich zieht es mich dahin. Das finde ich ganz interessant, denn ich mache ja viele Berufsreadings, auch für Männer. Und viele Männer schlagen jetzt in beruflicher Richtung tatsächlich den spirituellen Weg ein. Ja, und das ist natürlich ganz, ganz, ganz entscheidend wichtig fürs Kollektiv, ja, auch für diesen Ausgleich männlicher und weiblicher Kraft im Kollektiv. Ja, ich würde sagen, hier fehlt noch eine Karte und die haben wir auch schon bekommen, die Wolken. Schau mal, du lässt die Unklarheit hinter dir, das finde ich klasse. Der Narr wendet sich von der dunklen Seite der Wolken ab und schaut in die Blumen. Ja, wie schön ist das denn? 
Also das bestätigt jetzt nochmal, was ich hier wahrgenommen habe, dass du ähm, bislang vielleicht auch gar nicht wusstest, wie soll ich denn meinen Neubeginn manifestieren, wie, wie komme ich denn dazu, wirklich etwas zurückzulassen, etwas zum Abschluss zu bringen, Neues zu wagen, aber du wirst dir mehr und mehr bewusst, dass du es wert bist, dass du die Geschenke, die dein Leben noch für dich bereit hält, auch empfangen darfst. Das passt im Übrigen, äh, ich möchte fast sagen, wie die Faust aufs Auge, zu meinem Tagesimpuls heute auf Facebook und Instagram, denn da ähm, fiel eine wunderschöne Blumenbotschaft und da geht es darum, dass wir uns öffnen müssen, um Geschenke zu empfangen, ja? dass das Leben uns beschenken möchte, aber wenn wir tief in unserem Innersten immer noch das Gefühl haben, wir sind dieser Geschenke ja gar nicht wert, ja, dann ähm, ja, wird uns dieses Geschenk auch noch nicht überreicht. Und hier scheint auf jeden Fall ein Mann, um den es jetzt heute hier geht, vielleicht fühlst du dich ja angesprochen, sich darüber im Klaren zu werden, ich habe alles Schöne, Leichte, Liebevolle in meinem Leben verdient. Und deswegen wage ich den Sprung ins Unbekannte vielleicht. Ja? Hier fällt die zweite weibliche Hauptperson an die Unterseite des Decks, also es ist durchaus denkbar, dass, wenn wir es jetzt auf den Mann beziehen, dass du vielleicht noch in einer anderen Beziehung bist. Da gibt es aber eine Herzensdame und dein Wunsch, mit dieser Dame zusammenzukommen, wird größer. Ja, am Wochenende wird dir vielleicht auch klar, was dich bislang blockiert hat, ja, hier keine Entscheidungen zu treffen. Und für das weibliche Kollektiv, nämlich die zweite weibliche Hauptperson, dafür war, dass du eventuell im Moment spürst, dass du dich sehr, sehr weiterentwickelt hast. Ja? Die äh, zweiten Hauptpersonen, egal ob Mann oder Frau, stehen im Lenormo ja oftmals auch für diese andere Seite in uns, die durch den Transformationsprozess, durch den im Moment so viele Menschen gehen, ans Tageslicht tritt. Ja? Vielleicht bekommst du tatsächlich hier Nachrichten und spürst, dass du auch anders damit umgehen kannst. Ja? dass du nicht mehr die bist, die du vielleicht noch vor einem Jahr warst. Diese Arbeit an uns selbst, meine Lieben, die zahlt sich ja aus. Ja, wir haben manchmal zwar das Gefühl, immer wieder zurückgeworfen zu werden oder ein bisschen auf der Stelle zu treten, aber letztendlich, meine Lieben, ist es ja so, dass wir uns weiterentwickeln und wir sehen das in unserer Reaktion auf Dinge dass wir uns nicht mehr so schnell triggern lassen, dass wir mehr für uns einstehen, dass wir liebevoller handeln. Das nehme ich hier wahr. In den Dreierkonstellationen ist es natürlich tatsächlich denkbar, dass es hier um eine andere Frau geht, ja, dass sich vielleicht hier ein Mann entscheidet, hat er eventuell lange nicht getan, aber jetzt trifft er eine Entscheidung. Ja, also finde ich sehr, sehr spannend. Im Übrigen, diese Legeform könnt ihr auch gerne als persönliches Reading anfragen. Ja? Also alle Legeformen, die wir hier in den Videos legen, könnt ihr auch ähm, speziell auf eure Situation gemünzt anfragen. Ja? Also gerne ähm, eben mit der Frage nach dir, nach deinem Seelenpartner vielleicht, nach deinem Wunschpartner und dann legen wir das entsprechend so aus, wie das für euch in Frage kommt. Also gerne per Mail oder per WhatsApp. Die Handynummer von uns findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Jetzt holen wir uns zum Schluss noch einen Schutzengel. Für das gesamte Kollektiv, welcher Engel ist bei uns jetzt am Wochenende? Aus dem Schutzengel Orakel. Oh, <lacht> Donnerwetter, meine Lieben. Die heilige Liebe fällt hier. Ich möchte euch gerne den Begleittext vorlesen, denn ich finde die Texte einfach in dem Buch wunder, wunder, wunderschön. Sie bringen immer so, ja, nochmal ganz andere Impulse. Die heilige Liebe hat folgende Botschaft für uns. Du bist gesegnet, da du heute diese Karte empfangen hast, die dir zeigt, dass du von liebevoller Energie umgeben bist, und der Kelch deines Herzens bis zum Überlaufen mit Güte erfüllt wird. Die Engel, die jetzt bei dir sind, wissen, dass du dich zuweilen ungeliebt und nicht wertgeschätzt fühlst. Das kann deine Wahrnehmung von Liebe und Anerkennung blockieren. Die göttliche Energie, die dich derzeit umgibt, ist hier, um dir zu helfen, jegliche Blockaden zu überwinden, 
damit du für die Liebe und Anerkennung, die du verdienst, offen sein kannst. Dein Schutzengel schenkt dir den Mut, dich selbst liebevoll zu betrachten und dir zu erlauben, geliebt zu werden. Wenn du dich seit längerem zurückgehalten hast, aber jetzt bereit bist, die Liebe in deinem Inneren zu leben, signalisiert dir diese Karte, dass du es ohne Bedenken tun kannst. <lacht> Meine Lieben, wie gut passt das denn? Vor allem natürlich hier zum männlichen Kollektiv. Ich habe vorhin noch gesagt, ja, dass ich das Gefühl habe, dass hier jemand vielleicht zu lange in einer Situation verharrt ist, die nicht so liebevoll, nicht so erfüllt war. Und jetzt sagt diese Karte, vertrau darauf, du bist es wert, geliebt zu werden. Aber es passt natürlich auch sehr gut fürs weibliche Kollektiv. Da geht es darum, dass du dich weiterentwickelt hast, hinein in dieses Bewusstsein. Ich habe Liebe verdient. Ich habe das Beste verdient. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Wunder, wunder, wunderschön. Ähm, wenn du dich dafür interessierst, wie es jetzt für die zweite Jahreshälfte weitergeht, ja, wir stehen ja ungefähr in der Mitte des Jahres für das weibliche und männliche Kollektiv. Micha und ich werden zusammen am Sonntag ein Reading machen. Anstelle Michas Wunschpartner-Orakel gibt es ein Video von uns beiden. Und da lege ich fürs weibliche Kollektiv, Micha fürs männliche Kollektiv, denn wir hatten ja am Anfang des Jahres so ein Reading gemacht und da muss ich immer wieder sagen, mich selbst baff, wie erstaunlich präzise wir die Energien vorausgesagt haben für dieses erste Halbjahr und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, am Sonntag ähm, ja, einfach mal zu gucken, was steht denn im weiblichen und im männlichen Kollektiv jetzt für den Rest des Jahres an. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn du auch da dabei bist. Jetzt wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende, meine Lieben. Ich schicke euch ganz liebe Grüße. Bis bald, die Uli. Tschüss.